என்னிடம் அவர் பல்வேறு உணர்வுகளை என்னிடம் அவர் பதிவிட்டிருக்கிறார் நான் அவருக்கு ஒரு சகோதரன் போல ஒரு மகன் போல நான் பழகிருக்கேன் இது எனக்கும் சென்றாரைக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒன்று அவர் உடல் நலிவுற்ற காலகட்டத்திலேயும் எனது பங்களிப்பை நான் செய்திருக்கிறேன் அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் அப்பேற்பட்ட செந்தரகை நிறைய ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும் என்று எனக்குள் இருந்த ஒரு வேட்கை நான் திடீர் என்று செய்தி மறைவுற்றார்கள் அது எனக்கு என் தந்தையை என் சகோதரனை என் தோழனை பறிகொடுத்த ஒரு பரபரப்பு எனக்கு அன்றையில் இருந்து இதே கருத்தை தான் அவருடைய நினைவெஞ்சலியும் நான் பதிவு செய்தேன் தோழர் செந்தரகை இங்கு நாம் பேச பேசுகின்ற அதே ஒரு சூழ்நிலையில் செந்தரகை போல் வாழ்க்கை வாழ்ந்த மார்க்ஸ் இன்றைக்கு மார்க்ஸ் நமக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் என்றால் ஜென்னி இல்லை என்றாலும் மார்க்ஸ் இல்லை தந்தை பெரியார் நாகமையும் மணியமும் இல்லை என்றால் தந்தை பெரியார் இல்லை இல்லை என்றால் அவர் அவரது காலகட்டம் எப்பொழுது முடிந்திருக்கும் மேதை அம்பேத்கர் அதே போல்தான் ராமாபாய் அவர்களும் அந்த அம்மையார் அவர்களும் இல்லை என்றார் அவரது வாழ்க்கை கூட அப்படித்தான் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்களுடைய சிந்தனை உலகம் முழுக்க திக்கட்டும் பரவி கொண்டிருக்கிறது என்றார் அந்த பெண்கள் தான் காரணம் அந்த அடிப்படையில் தொடர் செந்தாரகையின் இந்த வாழ்க்கை உரைக்கு அவரது துணைவியாரும் அவரது அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்கின்ற அவரது பிள்ளைகளையும் இந்த இடத்தில் நாம் போட்டித்தான் ஆகும் பாராட்டி ஆக வேண்டும் அவர்களை கவனிக்க வேண்டும்
பறந்து பட்ட தமிழ் சமூகத்திற்கு பார்த்து சொன்னார் எத்தனை பேர் சிந்தித்தோம் இதை முறையாக படித்தவர் முறையாக புரிந்தவர் முறையாக படித்து பாதித்து தன் வாழ்க்கையில் அவர் நெறிப்படுத்தி நிரூபத்தி காட்டியவர் தோழர் செந்தாரனே தோழர் செந்தாரனையினுடைய வாழ்க்கை முறை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவ்வளவு ஒரு எளிமை ஒரு பொது வாழ்வில் இருக்கிறவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எளிமை இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அவரை எழுத்துக்கரில் தான் தெரிகிறது இவர் எவ்வளவு பெரிய மேதமை பொருந்தியவர் என்று இவருக்கு ஒரு வரலாறு இவர் தாய் தன்னுடைய கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார் மூன்று இன்ச்சு அளவுக்கு தையல் இருக்கும் என் தாய்க்கு அப்படின்னு அதாவது இந்த மாதிரி தலைமுறை வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்களுக்கு அவங்க அம்மா அடைக்கல் கொடுத்திருக்கிறாங்க அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பரம்பரை பரம்பரை சேர்ந்தவர் பார் நம்மால் பேசலாம் இன்னைக்கு ஆண்ட பரம்பரை பூண்ட பரம்பரை அந்த பரம்பரை இந்த பரம்பரை அவன் பேசிட்டு இருக்கிறான் சிந்தார என்ன பரம்பரை முற்போக்கு புரட்சிகர சித்தாந்தவாதியினுடைய மரபுகள் கொண்ட வீர பரம்பரை அவர் தான் இந்த நாட்டுக்கு தேவை அதனுடைய விதையத்தான் அவர் இன்றையும் அவர் நட்டு வைத்து சென்றிருக்கிறார் தோழர்களே நேரம் அதிகமாக சொல்லிவிட்டால் ஒரே ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லிட்டு வெளிவருகிறேன்
இவர் வந்து சாதாரண எந்த மேடையிலையும் வந்து பொது மேடைகள்ல பொது கூட்டங்கள்ல எதுவுமே பேச மாட்டாங்க புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாள் நினைவு நாள் எங்களுக்கு அந்த காலத்துல தெரியாது ஆனால் மே ஒண்ணுல மே தினவிழா எங்க கிராமத்துல பயங்கரமா கொண்டாடுவாங்க எல்லாரையும் கூட்டு வச்சு ஊர்வலமா போய் எல்லாரும் மூணு ஊரையும் சுத்தி அன்னைக்கு வந்து பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் அந்த பொதுக்கூட்டத்துல பேராசிரியர் கல்யாணி அவர்களும் ரவிக்குமார் அதே போல கோவை ஈஸ்வரன் போன்ற தோழர்கள்லாம் வந்து அதை வந்து நீண்ட நேரம் வந்து பேசினே இருப்பாங்க கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும் அது ஒரு கோலாகலமான விழாவா நடக்கும் அதே போல அந்த காவல்துறை எதிர்த்து நடந்த போராட்டங்கள் கூலி விவசாய போராட்டங்கள் எழுபதுகளுக்கு முன்ப எழுபதுலேருந்து எண்பது வரையிலும் பார்த்தா எங்கள் கிராமத்தில் அந்த அறுவடை சீட்டு வந்தாலே நூறு இரநூறு போலீஸ் வந்து துப்பாக்கி வச்சுனே நிற்பான் அப்போ அந்த நிலமெல்லாம் வந்து ரெட்டியார் சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் நில சுதந்திரங்களாக இருப்பாங்க கூலி விவசாயிகளாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொரு அறுவடை நேரம் பொழுதும் கூலி விவசாய போராட்டங்கள் நடக்கும் இதுக்கெல்லாம் பின்பலமாக யார் இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் புள்ளத்தோட வந்தான் இருப்பான் அது போல தமிழ்நாடு சுதந்திரம் இது போல முறையாக இருக்கும் செய்திகள் வரும் அது மக்களை வந்து போராட வைத்த அந்த போர்க்களத்துல அந்த போராட்ட களத்துல கிட்ட தோழராக இருக்கிற பகுதியில வந்து இருப்பாங்க அந்த தோழர் சந்தானகிக்கு ஒரு தாய் கிராமமாக வீராணம் சுரப்பூர் பழனிப்பு போன்ற பகுதிகள் வந்து வழங்கி கொடுத்தீங்க இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து உழைக்கிறவனுக்கு வந்து உழைக்கிற மக்கள் கிட்ட வேலை செய்யறவங்க போராளிகளுக்கு சாதியை வந்து எப்படி பார்க்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் சாதியை பத்தி அதை பத்தி இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க தோழர் தமிழரசன் அவர்கள் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி நல்ல சின்ன பையன் போடலாம் அடங்கு தமிழ் மார் கையாளர்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த முப்போ கிளைகளில் பொறுப்பில் இருந்தாங்க அவங்களாம் அது வந்து போராட்டங்கள் பொதுக்கூட்டங்கள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து தோழர் தமிழரசன் இறந்துட்டார் உடனே எங்கள் ஊர் மூணு கிராமங்கள்லேயும் அன்னை நைட்டு வந்து சாப்பாடு செய்யாமல் ஒப்பாரி வச்சுட்டு கண்டி பிடிச்சி அழிவுட்டு இருந்தாங்க நல்லா அதை வந்து கண்கூடாக சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கணும் எங்கேயே இறந்துட்டார் அவர் அவருடைய சாவுக்கு வந்து மக்கள் வந்து நம்ம ஊரில் சாவு வந்துட்டா எப்படி அழுவோமோ அது போல் வந்து அழுத நிகழ்ச்சியை வந்து நான் பார்த்தேன் அதே போல தோழர் சந்தாராஜி அவர்கள் இறந்து விட்டார்னு சொல்லிட்டு தோழர் சதாசிவம் வந்திருக்கிறாரு அவங்க அப்பா அவங்களாம் இருக்காரு அவர்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன் இது போல தலைவர் இது போல தோழர் குள்ளத்தோட இறந்துட்டாருன்னு சொன்னோம் அப்படியே அவர் அப்படியே உட்காந்து பயங்கரமா அழுகிறார் திரும்பி திரும்பி எழுதார் அவர் அழுத நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை அவர் வந்து அப்படி திரும்பி திரும்பி எழுதார் அப்படி மக்களோட மக்களாக வந்து ஒரு ஒன்றிப்பான ஒரு தலைவரா ஒரு ரோல் மாடலா தோழர் சந்தாராஜி அவர்கள் விலகி கொண்டிருந்தார் நான் கடைசி காலத்தில் இடை இடையில வந்து பார்க்கும்பொழுது கூட தோழர் பேராசிரியர் அவர்கள் கல்யாணி கூட வந்து பழங்குடி மக்களுக்கு வேலை செய்கிறார் நீங்கள் விடுதலை சிறுத்தை போன்ற கட்சிகளில் இணைஞ்சி கூட நான் வந்து நீங்கள் வந்து வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு கூட நான் வந்து நிறைய கூட அவர் வந்து பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் சரியான ஒரு பதில சொன்னோம்னா அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை கொடுப்பார் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிற தோழர் இந்த புத்தகத்தில் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகம் கொடுப்பார் நிறைய நஷ்டம் பாதி விஷயங்களே தான் பேசிட்டு தவிர நாம சொல்ற விஷயங்கள்ல பேச கேட்பாரு அதுக்கு மறு சொல்லாம அப்படியே கடந்து போயிட்டே இருப்பாரு நான் வந்து மறுபடியும் சொல்லுவேன் உங்களுக்கும் உடல்நிலை சரி இல்லாம இருக்கு நீங்க கடைசி காலத்துல நீங்க உங்க மக்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் உழைச்சிட்டீங்க உங்களை வந்து கடைசி காலத்துல நீங்க ஒரு ஏதாவது ஆகி போச்சுன்னா கூட ஒரு வலுவான ஒரு இயக்கம் இருந்தாதான் அது வந்து கொஞ்சம் மக்களோட மக்களா நீங்க இருக்க முடியும் அதனால நீங்க விடுதலை சிறுத்தை இயக்கத்துல இருக்கு சரியா இருக்கும் உடல்நிலை அவர் சிரிச்சுட்டு போனாரு அது பிறகு போயிட்டு வந்த பிறகு அண்ணன் ரவிகாந்தி அவர்கள் ஒரு முகநூலில் ஒரு செய்தி கொண்டார் இது போல் அவர் வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் மருத்துவமனையில் சேர்த்துருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தான் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னால் தோழர் சந்தாரகி அவர்கள் சாதாரண மக்களிடம் எப்படி ஒரு போன்ற வேலை செய்யணும் எப்படி வாழணும் அவர் அவர் நினச்சிருந்தா நிறைய பேர் இடதுசாரி நக்சல் பறிப்பவங்கள்லாம் எங்கெங்கே போய் எப்படி எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் ஆரம்பத்தில் இருந்து எப்பொழுது அரசியலுக்கு வந்தாலும் அவர் வந்து இறக்கிற வரையிலும் ஒரு மக்கள் தொண்டனாக மக்கள் போராளியாக ஒரு போராளி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி வாழ்ந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்து அவருடைய அரசியல் பயணத்தை முடித்திருக்கிறார் இங்கே தோழர்கள் செம்மொழி அவருடைய குழந்தைகள் இங்கே வந்து தோழர் சந்தாரகி அவர்களுக்கு நினைவஞ்சலி நிகழ்த்தியது இதை விட வந்து யார் வந்து சிறப்பாக வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மூன்றாவது தலைமுறைக்கு ஒரு நினைவஞ்சலி யாரும் செலுத்த முடியாது ஆக அப்படி நம்மளை மட்டும் இல்லை தன்னுடைய பேர பிள்ளைகளையும் இந்த சமூகத்திற்கு இந்த சா இந்த அமைப்புக்கு இந்த மனித சமூகத்திற்கு அர்ப்பணித்திருக்கிறார் அவருக்கு விடு
செந்தாரனுடைய அரசியல் பணியை நீங்கள் முன்னெடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் என்று சொல்லி தோழர் சென்று செந்தாரகி அவர்களுக்கு வீர வணக்கத்தை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் காவல்துறை அங்கே குவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏனென்றால் நினைச்சு வாழ்ந்தார்கள் இந்த இடதுசாரி தோழர்களுடைய ஆதரவு பெற்ற தொழிலாளருக்கு வேலை கொடுக்காமல் மறுப்பார்கள் அது இப்போ நூறு பேர் வேலைக்கு சென்றால் பத்து பேரை வேலைக்கு எடுப்பார்கள் வீதி வரை நீங்கள் அவங்க குள்ள தொழிலரோட போனீங்களா தமிழரசனோட போனீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இந்த பிரச்சனை வேலை இல்லாத பிரச்சனை மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துருக்கு அப்போ தமிழரசன் அவங்கள்ட்ட சொன்னார் நீங்கள் வந்து பத்து பேர் வேலையை நாங்கள் நூறு பேர் செய்கிறோம் நீ பத்து பேருக்கு தானே வே வேலை கொடுக்க பண்ணுற அந்த வேலையை நாங்கள் நூறு பேர் செய்கிறோம் நீ பத்து பேருக்கு கூடிய கூட நாங்கள் நூறு பேர் பங்கு பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தோழர் தமிழரசன் ஒரு செயல் திட்டத்தை வகுத்தார் என்று தோழர்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் அந்த முறை இன்றும் அந்த பகுதியிலே இருக்கிறது என்பதுதான் இது ஒரு ஒரு வர்க்க பண்பாடு இந்த என்னுடைய போராட்டத்தின் ஒரு வர்க்க பண்பாடு அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் விதைத்த அந்த பகுதி என்று நினைவில் கூறி இதெல்லாம் இன்றும் அந்த பண்பாட்டுக்கான காரணம் தோழர் சந்தாரகி அவர்களும் தோழர் தமிழரசனும் அவர்கள் தான் என்று நினைவில் நிறுத்தி இங்கே சென்றிருக்கின்ற ஆட்டலரசு தோழர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து தோழர் மக்கள் அதிகாரம் தோழர் தோழர் ஏழுமலை அவர்கள் காலப்பட்டு விவசாயிகள் விடுதலை முன்னணி என்பது தொடர் போராட்ட பகுதி தொடர்ந்து அந்த புரட்சிகர தீபத்தை உயர்த்தி செல்கின்ற அந்த தோழர்களுக்கு வணக்கம் கூறி அவர்களை வரவேற்கிறேன் தோழருடைய குறுத்தாளருக்கும் எனக்கு முன்னாடி தோழருடைய இரங்கமுடைய நிகழ்த்திய தோழர்களுக்கும் எனக்கு முன்னாடி நிகழ்த்தக்கூடிய தோழர்களுக்கும் நினைவாக நிகழ்ச்சி வந்திருக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் இந்த திரளான கூட்டத்தை பார்க்கும்போது ஒரு மகிழ்ச்சி அறுபத்தி ஆறு எதுவும் கிடையாது அதுக்கு அர்ப்பணித்த தோழர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த தூழ போல செஞ்சாங்க ரெண்டு நேரம் ஒரு நாள் இரவு நான் அவரும் தனிமையா பட்டம் இருக்கிறோம் நடந்து விட்டாரு வாந்தி எடுத்து தளபதி அதிகமாகி பிரச்சனை ஆகிட்டாரு இந்த நேரத்தில் தோழர ஒரு சைக்கிள் எடுத்து இருபத்தெட்டு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் அப்படி அர்ப்பணிச்சிக்கிற தோழர்கள் நிறைய பேர் தோழர்களுக்கு உணவு இல்லாத இப்ப சொன்னார் பாருங்க ஆற்றலர் போனா அங்க விரவம் சொல்லப்பட்டு சாப்பாடு இங்க வந்தா காரணம் இப்படி இருந்த தோழர்களுக்கு இரவோட இரவா அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சு இப்படி ஏகப்பட்ட தோழர்கள் தன்னை அர்ப்பணிச்சு கொண்டு ஆற்றிய கடம்பர்களில் அவரே இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் நக்சல் மாதிரி இயக்கத்தை மூட்டை பூசி நசுக்கிற மாதிரி நசுக்கணும் அப்படி இருந்து தோழர்களுடைய தியாகம் என்பது அதனே சொல்ல முடியாது தமிழரசன் எல்லாம் மூணு நாள் பற்றியே பாழக்காய சூழ்ந்து இருக்கிறாரு பகுதிக்கு வந்து நாங்கள் எல்லாம் இல்லை காணி பருத்தி பிஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க பருத்தியை பிஞ்சு பட்டினியா ஒன்றும் பண்ண முடியல பருத்தி பிஞ்சே கா காணி 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 பருத்தி பிஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்டாங்க ரெண்டு மூணு பேர் இப்படி எல்லாம் பட்டினி கட்டாங்க ஒரு தோழனைய உடலில் அது பாதிக்கப்பட்டு அவங்க மூட்டு வழி வந்து தங்க தோழர் போயிருக்காங்க அவரை முதுகுல சொந்து அவருக்கு இயற்கை உபாதித்து முதுகுல சொந்து கொண்டு விட்டுருக்க ஏன் சொன்னா தோழருடைய அர்ப்பணிப்பில் இருந்து தாங்க நாம நம்ம வந்து ஒரு உதவி போகிறோம் நானே எல்லாரும் உத்தியோகத்துக்கு போயிருந்தோம் இப்போ சந்தாரகன் சொல்லும் போது சந்தாரகெல்லாம் இப்படி படிச்சுட்டு இப்படி தன் அர்ப்பணிச்சு வந்திருக்கிறாரு தோழர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலாம் எனக்கு ஒரு நாட்டம் வந்து தோழர் பகுதியில் தோழர் ரகனாருடைய அந்த நிலப்பகுதி இருந்த போராட்டமும் என்ன இருக்கு தோழருடைய இப்ப எல்லா தோழரும் பல்வேறு கருத்துல சொல்லிட்டாங்க தோழரை பத்தி தான் சொல்லுவோம் 
தோழனுடைய அந்த பாடல் இருந்து பாருங்க இந்த பாடலை எழுதி தொடர் இந்த பாடலுக்கு இப்படி ஒரு ராகு நடக்கும் என் இதை எத்தக்க வந்த இளமலரோஜா லட்சியவானில் வட்டமிடமானா உன்னுள்ள சிவக்க என்னுள்ள துடிக்குது என்னில் சேதிக்கும் சின்னஞ்சு ரோஜா இது எழுதிட்டு நாங்களே அவர் தோழர் பார்த்தாரு இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கழனியான சேர்த்துல இதெல்லாம் அது மாதிரி நிறைய பாடு கருங்கு தொட்டத்திலே ஏழை மக்கள் கதை அடுக்கையிலே கரு கரு வா போல போல கைகளை கிழிக்கும் அதில் கசையும் காயத்தில் ஏற்பட்டு கனடாயிரியும் உடம்பு கனடாயிரியும் அந்த தேவையினுடைய அந்த கஷ்டத்தினுடைய அந்த பாடல் என்பது மக்களை கவர்ந்து எடுத்து விவசாய சங்க போராட்டத்தின் போது தேர்தல் எங்க கிராமத்துல முழுசா புறக்கடிச்சாங்க முழுசா புறக்கடிச்சிட்டாங்க அப்ப காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா நாராயணசாமி பண்ணது நாயக சங்கம் அப்படின்ட்டு செல்வாக்கா அந்த சமயத்தில் ஜெயத்தினுடைய ஆதிக்கம் என்பது வந்து அங்க ஏழ மக்களை கொண்டு இது எல்லாம் கணக்கில் எடுத்து நல்ல ஒரு மக்கள் தன்னுடைய இயக்கத்தை தோழர் ரங்கநாதன் நல்லா கட்டி எடுத்தார் கிராமப்புறத்தில் எப்படி மக்கள் தன்னுடைய இயக்கத்தை கட்டினாலும் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் கட்டி அந்த நக்சல் பாடனுடைய அந்த பயங்கரவாதத்தை வந்து தூக்கி நிலைக்கு ஏகப்பட்ட தோழன் தோழனுடைய பாடல் கவிதை மக்கள் தலைவர் போராட்டம் நிலவூட்டி எடுத்து போராட்டம் புத்தக வர கூலி உயிர் போராட்டம் இதெல்லாம் தான் அரச பணி அமைச்சு ஒரு <laughs> அன்றைய மக்கள் இந்த 
மார்க்சிய மக்களுக்கு அமைப்புக்கு ஆள் சேர்த்தவர் மிக வெகுவாக சொல்ல வேண்டும் அவர் தான் அவர் கிராமங்களுக்கும் செல்வார் தாலுக் ஆபீஸுக்கும் செல்வார் கல்விக்கூடத்துக்கும் செல்வார் கல்லூரிக்கும் செல்வார் எல்லா இடங்களிலும் செல்வார் ஆனால் மார்க்சிய இணையவாதிகள் இந்தியாவில் சிபிஎம் இருந்து பிரிந்து வந்த மார்க்சிய இணையவாதிகள் பெரிய அளவில் அரசியல் சித்தாந்தவாதிகள் அல்ல மிகப்பெரிய போராளிகள் மிகப்பெரிய தியாகிகள் மக்கள் 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 இதுதான் பேசுவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தொழிற்சங்கம் கட்ட தெரியாது விவசாய சங்கம் கட்ட தெரியாது ஏனென்றால் ஒரு தத்துவாக்க ரீதியாக சிபிஎம் இருந்து தொடர்ந்து வந்த கட்சி அல்ல மாற்றிய கட்சி ஒரு குறை புரிதல் ஆமா சோவியத் எப்படி ஆயுத புரட்சியோ சோவியத் ரஷ்யாவில் அதே போலதான் சீனாவில் எப்படி விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து தொழிற்சங்கில் கீழ்நிலை மக்கள் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் இங்கிருந்தான் மாநிலத்தில் அணி அமைப்புக்கு மக்கள் சென்றார்கள் அந்த அமைப்பு அவர்கள் கட்டினார்கள் தொடர் சென்றார்கள் அவர்கள் தொடர் சொல்வது போல எளிமையானவர் தான் அவர் எளிமையாவதற்கு என்ன அவர்கள் அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது உங்கள் என்ன இருக்கு அவர்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது கல்முறை வளர்ந்து என்ன இருக்கு இந்த நாட்டுடைய அடிப்படை வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவில் பொறுத்தவரையில் இந்தியாவில் அல்ல கிழக்கு ஆசியாவில் தெற்கு ஆசியாவில் ஆப்பிரிக்காவில் இரண்டாம் உலக போர் பிறகு மார்சில் எண்ணியத்தை அதாவது திரிவாதத்திற்கு எதிராக புரட்சியை நடத்துவோம் என்று கிளர்ந்தெழுந்த மார்சி இளைஞர்கள் உலகத்தில் அதிகமாக அழிந்தவர்கள் அவர்கள் தான் ஏனென்றால் அந்த உலக சூழல் தெரியாது திரிபுவாதம் என்கின்ற வழிமுறை தான் அவர்களுக்கு தெரியும் பிறகு வந்த சாரண்டிய வழிமுறை தான் தெரியும் தங்கள் நாட்டில் எவ்வாறு புரட்சி நடத்துவது என்கின்ற விஷயங்கள் கேட்டார் லெனின் புத்தகத்தை படிக்கணும் மார்க்ஸ் புத்தகம் படிக்கணும் மாவ புத்தகம் படிக்கணும் இதுதான் உண்மையே அதிகமான மார்க்சிய அமைப்புகளுடைய அது குறிப்பா மார்க்சிய அமைப்புகள் சிபிஎம்சிக்கு விட்டுங்க மார்க்சிய அமைப்பு அந்த வழியில் தான் இருந்தாங்க ஆனா அந்த வழியில் வந்தவர்கள் இன்றைக்கு கூட இந்தியாவில் மார்க்சிய இணைய சித்தாந்தத்தை அதிகமாக உயர்த்தி பிடிக்கிறவர்கள் என்ன பெரிய அளவில் அமைப்பாக இல்லாவிட்டாலும் கூட மார்க்சிய இணையத்தை சேர்ந்த பல்வேறு அமைப்புகள் தான் யாருமே கிடையாது அவர்கள் வந்து இன்னும் ஒருங்கிணைக்கப்படலை அதிகமாக அமைப்பாக்கப்படல அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரட்சிக்கான முக்கியத்துவம் என்கின்ற தொழிலாளர் தலைமை விவசாய அணி என்கின்ற விஷயங்களை வந்து அவர்கள் வந்து இரண்டாம் தரமாக வைத்துவிட்டார்கள் அரசியல் கட்சி முதன்மைப்படுத்தினார்கள் இதுல வந்து தத்துவார்த்த தெரிவு இன்னும் நீடிக்கிறது ஏன்னு கேட்டா மாநில அணி அமைப்பு தோன்றியது புத்தகங்களாகவும் 
சென்னர்கள் என்று தோழர்களுடைய புத்தகங்கள் எழுதுறாரு அந்த அமைப்பால வந்தவர்கள் அவர் சொந்த முயற்சியால் வந்தது சொந்த அறிவால் வந்தது அதாவது அமைப்பு சார்ந்து ஒரு வேலை செய்து கொண்டே தன் சொந்த கருத்தை தன் சொந்த அதாவது அமைப்புக்கு அப்பாற்பட்டு சமூகத்துக்கு பெண்கள் இளைஞர்கள் அப்புறம் வந்து விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் இவர்களுக்கு என்ன செய்யறது சித்தாந்திரி என்ன கொடுப்பது என்று அடிப்படையில் கொண்டு வந்தால் அவருடைய பாடல்களும் அவருடைய புத்தகங்களும் ஆனா உலகத்தில் அந்த வாழ்வு என்பது உண்மையாக வாழ்வில் போடினார் என்னை பொறுத்தவரை சொல்லுவேன் செந்தாரண்ணிய வாழ்க்கை அப்படின்னு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு அது எல்லாமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எனக்குரிய மாசிரியத்தை இருப்ப மாசிரியத்தை இருப்பவர்கள் ஒரு ஐம்பது வயதுகள் நெருங்கின போது அவளுக்கு ஒரு போஷாக்கான உணவு கட்டாயம் தேவைப்படும் மாசிரியனுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்குமே கூட ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு வேண்டும் அவருக்கு அப்பயும் இல்லாம போய் சொல்லு இப்போ நான் வந்து மக்கள் தமிழ் இருந்து அதனுடைய மோசமான அந்த தத்துவத்தை புரிதலோ தெளிவோ வழிகாட்ட முடியாமல் இருந்த போது அதில் ஒரு சின்ன நிலுவரம் வெளியேறி ஒரு செங்கோடி இல்லை அமைப்பு மாசுக்கு செங்கோடி அமைப்புக்கு போயிட்டோம் கிட்டத்தட்ட நான் போய் ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் ஆகும் போகுது நான் அந்த போன பிறகு தான் சில புரிதல்கள் உலகத்தை பற்றிய புரிதல் இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வர வேண்டியது மாசு அணி என்பதே உலகத்தில் இருந்து தான் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு வரணும் அதிலிருந்து அதற்கு நம்ம குளரமைத்துக் கொள்ளணும் அப்போ ஏகாதிபத்தியம் பிளவுரம் வர்க்கம் அது வர்க்க முரண்பாடு அப்ப வர்க்கம் இப்ப முதலாளித்துவம் முரண்பாடு முரண்பாடு பகையை கொண்டு வரும் பகையை போரை உருவாக்கம் போர் அழிவு உருவாக்கம் இது புரட்சியாளருக்கு சாதகம் கம்யூனிஸ்ட் சாதகம் தேசிய அணுகு சாதகம் இரண்டாம் உலக போர் பிறகு என்ன சோவியத் ரஷ்யா தனியாக பதினேழு புரட்சி அடி புரட்சி வெற்றி பெறது இரண்டாம் உலக புத்தகத்தில் என்ன இரண்டு ஏகாதிபத்தியங்கள் மிக மோசம் இரண்டு ஏகாதிபத்திய முகாம்கள் இந்த ஏகாதிபத்திய முகாம்களில் மிக மோசமான பாசிசம் அன்றைய உருவாக்கிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது முப்பதுல உருவாக்கிய பாசிசம் தான் இன்றைய வரையில் ஏகாதிபத்தியம் ஐரோப்பிய தோன்றி ஒவ்வொரு சிறிய நாடுகளையும் அரசை பாசிசமயமாக்கியது அந்த அரசை பாசிசமயமாக்கியது மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு எல்லா நாடுகளும் முதலாளித்துமே 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 முதிராத ஒரு நாடுகளுக்கு மூலமாக <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> 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 பள்ளிக்கூடம் போகிற அளவுக்கு வளர்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் <laughs> ஒன்றும் ஒரு அமைப்பு 
உலகம் மாறி போச்சு நாடு மாறி போச்சு மக்களுடைய சிந்தனை முறைகள் மாறிவிட்டது அப்போ புரட்சிகர விஷயங்களே வரல புரட்சிகள் பின்னுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தோழிய குடும்பங்களும் மிகப்பெரிய நசிவுக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறது இப்ப சொன்ன நீங்க அமைப்பு சார்ந்த ஜனநாயக வழிக்கு நீ போங்க தோழர்கள் உலகத்தில் இறங்கி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்போதான் அவர் அந்த காலகட்டம்னா இலங்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மிகப்பெரிய <laughs> 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 அடிப்படை மக்கள் சார்ந்து வாழ்வது புரட்சிக்காக மக்களையும் தோழர்களையும் கொண்டு வருவது மிக நேர்த்தியான ஒரே விஷயம் நானே வந்து தோழர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ஜனவரி முப்பது நான் வேலைக்கு வர அக்டோபர் நவம்பர் நான் அவர் பாக்குறேன் என் கூட வேலை செய்ய தொடர்ந்து வர தோழர்களை இங்க வந்து இந்த பாக்கிரணி ஆட்டு கொண்டு வர அதுக்கு பிறகு சிவப்பு தொடர் பாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் உள்ள தோழர் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ என்ன போலதான் தோழர் எத்தனையோ பேர் எனக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட அவருடைய பழக்கம் முப்பது ஆண்டுகள் பழக்கம் முப்பது ஆண்டு பழக்கத்துல இந்த திராவிட மாட்டில் மக்கள் இந்த அமைப்புக்கு தோழர்களை அறிமுகப்படுத்திய தோழர் மிகப்பெரிய தோழர் இந்த மிகப்பெரிய தோழர் ஆனா அவர் சொல்ல பார்த்தார் அவர்தான் அமைப்பு நிறைய பேர் கொண்டு வந்தார் அவருடைய வாழ்க்கை என்பது பின்னாடி வந்து மிக மோசமாக போயிடுச்சு அந்த நாற்பத்தெட்டு ஐம்பது வயதில் ஒரு நல்ல உணவு எல்லோருக்குமே தேவை அது கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு தேவை அவர் அவருடைய வாழ்க்கை என்றைக்கு கலைஞர் கூட வெளியே போனாரோ அன்னையிலிருந்து அவர் வாழ்க்கை நடைபயணம் போதிய உணவு இல்லை பட்டினி இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் இருந்தாங்க அந்த வாழ்க்கையில் வந்து மிகவும் ஆனால் அதை சொல்லாது பாருங்கள் என்னதோட <laughs> 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 தோழர்கள் வாழ்ந்தது வாழ்க்கை இல்லை இது புரட்சிக்கான வாழ்க்கை புரட்சிக்கான வாழ்க்கை அதில் அவர் தோழர் கொண்டி ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பண்பாடு ரீதியாக ஒரு சிந்தனைக்கு வந்ததால் சில பாடல்களும் புத்தகங்களும் அவள் இயற்கை இயக்க முடிஞ்சுது உலகத்தில் ஏகாதிபதிகள் ஒரு தன்னுடைய நலனுக்காக தேசியத்தையும் சோதனத்தையும் எதிர்ப்பிற்காக ஒன்றுபட்டார்கள் அதனுடைய அடையாளம் தான் ஐநா ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி காட்டு இன்னைக்கு உலக வர்த்த கடகம் இது எதற்குன்னா கோவிட் ரஷ்யா போல ஒரு புரட்சி உலகம் நடக்கக்கூடாது கிழக்கு இது ஆசிய கிழக்கில் சீனா போல ஒரு புரட்சி நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் அதை பற்றி புரிதல் இல்லாத அடையே கம்யூனிஸ்டுகள் இந்திய வரையில் கிலோ பட் கொண்டு கொண்டு போய்கின்றார்கள் தங்கள் நலனுக்காக அதனால தான் என்ன உலக பொறுப்பு அவன் எவனை அடிச்சுக்கவே ஏன் முதல் எண்ணினியவாதிகள் தான் சொல்லுவாங்க எண்ணி சொன்னாரு முதலாளித்துவம் முரண் ஆனது முரண் பகை கொண்டு வரும் பகை போல கொண்டு வரும் போர் அவர்கள் அழித்துக் கொள்வார்கள் அழித்துக் கொள்வது மூலம் அதுதான் புரட்சிக்காக தயாராகவும் புரட்சி வெற்றி பெறுந்தார் அதை அவர்கள் பயன்படுத்தினார் இரண்டு உலக பொருட்கள் பார்த்தார்கள் மூன்றில் ஒரு பாலம் பிரிந்து போனது அதன் பிறகுதான் அவர்கள் தத்துவத்தி ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் முரண்கள் இங்கே தீர்த்துக்குவான் அங்க இல்லை பிந்தைய நாடுகள் இல்லை சொல்லப்பட்ட நாடுகள் இல்லை தங்கள் முரண்களை ஆயுதங்கள் எவ்வளவு கொண்டு போறது தொழில்நுட்பத்தை எவ்வளவு கொண்டு போறது நிதிமன்றத்தை எவ்வளவு கொண்டு போறது இங்க பேசிக்குவோம் இங்க பண்ணி இங்க செய்துக்குவோம் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நம் கால்கள் கொண்டு கொள்ள புதிய போலவர்களை வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரையில் நிறைய பேர் புரியவே இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரையும் நிறைய பேர் புரியவே இல்லை ஏன்னா முதலாளித்த முதலாளித்தத்துடைய அடியொத்தி தான் அதனுடைய இயக்க போக்குகளையும் அதனுடைய சித்தாந்த போக்குகளையும் அதனுடைய அரசியல் போக்குகளையும் அது ராணுவ போக்குகளையும் புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக தான் பாட்டாளி வர்க்கம் தன்னுடைய அரசியல் போக்கையும் சேதந்திர போக்கையும் போராட்டம் புரட்சி போக்கையும் தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் அது புரிந்து கொள்ளாத மூலமாக இன்னே வாடிகள் 
அப்போ லெனின் இன்னைக்கு வார்த்தையும் மார்க்சோட வார்த்தையும் யதார்த்தத்தை பிரதிபலித்து யாரையும் யதார்த்தம் அது முதல் உலக போருக்கு காலகட்டத்தில் யதார்த்தம் அந்த யதார்த்தத்தை அவர் பிரதிபலித்தார் ஏகாதிசத்தை பற்றி உலக முதலாளித்துவத்தை பற்றி ஒவ்வொரு நாட்டு முதலாளித்துவ பற்றி பிரதிபலித்தார் இன்றைக்கு அது அல்ல அது தற்காலிகமாக அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஐக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஐக்கியம் தான் நீங்கள் அனுப்பலாம் அந்த ஐக்கியம் தான் எல்லா நாடுகளுக்கும் அரசியல் விடுதலை கொடுத்தது அந்த அரசியல் விடுதலை என்பது என்ன என்ன என்னென்றால் அது தெரிந்து கொள்ளாமல் தான் அந்த விஷயம் தெரிந்து கொள்ளாமல் தான் இங்கே வந்து பாராளுமன்ற பாதியா இல்லை வந்து புரட்சி பாதியா என்கின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்த விஷயம் இது சித்தாந்த ரீதியாக தத்துவார்த்த ரீதியாக போன்ற அமைப்புகளுக்கு வரவில்லை தோழர்கள் எல்லாமே திட்டத்தார்கள் அந்த காலம் கிட்டத்தட்ட போனாங்க ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி தோழர்களுடைய எல்லா வாழ்க்கையும் அவருடைய எல்லா சித்தங்களும் இன்னைக்கு பிரதிபலிக்கவே இல்லை அவர்கள் சொன்ன அந்த வாரம் இன்றைய வரைக்கும் பிரதிபலிக்கவே இல்லை பின்னுக்கு போய்கொண்டே இருக்கு பின்னுக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறது இதில் இந்த நேரத்தில் தோழருடைய நினைவிடத்தில் இதெல்லாம் கூறிக்கொள்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்க நன்றி கூறி முடிவுகளுக்காக இரவிலேயே நாங்கள் நடமாடுகிறோம் என்று தமிழர் செந்தாரகி அடிக்கடி குறிப்பிடுவார் தன்னுடைய தலைமுறை வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட தோழர்கள் நாம் அவருக்கு ஆதரவு அளித்தவர்கள் சரியாக பராமரிக்கவில்லை என்பதுதான் தோழருடைய பேச்சிலே வெளிப்படுகிறது அந்த கூட்ட உணர்வோடு நாம் நாம் அந்த தோழர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற வேதனை செய்தியும் இங்கே பதிவு செய்து வருகின்றார்கள் அடுத்ததாக தோழர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ் லெனின் ரெட் ஸ்டார் இலங்கோ அவர்கள் இரங்கல் உரையாடல் மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ் சார்பில் வணக்கம் ரஷ்யாவில் சோசலிச புரட்சியை நிறைவேற்றிய அந்த கம்யூனிஸ்டுகள் தங்களை போல்ஷிக்குகள் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகான காலத்தில் தங்களை நக்சல்வாதிகளாய் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்கள் அந்த நக்சல்வாதிகளாய் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான அடிப்படையாய் ஒரு தோற்றுவாயாய் இருந்த அந்த நக்சல்வாதி பேரழிச்சி புத்தக விவசாயிகளையும் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களையும் ஒருங்கிணைத்து நில உரிமைக்கும் லேவாதேவி கொடுமைக்கும் முடிவு கட்டுகிற அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அது ஆயுத போராட்டமாக வளர்ந்து தெற்காசிய அரசியவானில் இது ஒரு வசந்தத்தின் இடிமுழக்கம் என்று சீன தலைவரும் மக்கள் சீனத்தின் மகத்தான தலைவரும் மார்க்சியல் உண்மை ஆசான்கள் ஐம்பெரும் தலைவர்களில் ஒருவருமான மாவோ அதை வசந்தத்தின் இடிமுழக்கம் என்று வர்ணித்தார் அந்த வசந்தத்தின் இடிமுழக்கத்தை கேட்டு பிரதிபலித்த எண்ணற்ற இளைஞர்களில் தொடர் சென்றார்கள் ஒருவர் அந்த காலகட்டத்தில் உருவான முதல் புரட்சிகர எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் ஆந்திர புரட்சிகர எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கம் தொடர் கத்தாரை தொடர் வரவராவை உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் அந்த சங்கத்தினுடைய முன்னணியாளர்கள் அந்த முன்னணியாளர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய தொடர் தொடர் சென்றார்கள் தொடர் சென்றார்கையை அவருடைய கம்யூனிச அரசியல் உணர்வை தூண்டி அடைகாத்தவர் அன்றைய சிபிஎம் கட்சியின் தென்னார்காடு பாண்டி வட்டாரங்களின் மண்டலத்தில் மிக பிரபலமாக இருந்த தூக்கணாம்பாக்கம் தோழர் சீனிவாசன் தான் தோழர் சந்தாரக என்ற அக்கணி குஞ்சை அடைகாத்த முன்னணி தலைவர் இன்றைக்கு தமிழக இலக்கிய வரலாற்றில் எழுத்து பரம்பரை என்ற ஒரு கவிஞர் குழு இருக்கிறது வானம்பாடி பரம்பரை என்ற ஒரு கவிதை கவிஞர்கள் பரம்பரை இருக்கிறது இடதுசாரி கவிஞர்களுக்கான ஒரு அடையாளமோ நக்சல்வாரி பேரழிச்சியை ஒட்டி வருவான நக்சல்வாரி பேரியக்கத்தினுடைய கவிஞர்களுக்கோ ஒரு அடையாளம் இல்லை ஆனால் அது கிராமங்களிலே பட்டு தொட்டிகளிலே குப்பை மேடுகளிலே வாழ்கிற மக்களுடைய உள்ளங்களிலே இருக்கிறது அப்படி குப்பை மேடுகளிலே வாழ்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கை அவலங்களை அவர்களுடைய உள்ள குமரலை மிக நவீனத்துவ முதுக்கதைக்கு 
அந்த பொதுக்கதைக்கு இந்த உழைப்பாளி மக்களை அறிமுகம் செய்து வைத்த ஒரு தோழர் தோழர் சந்தார்கள் அந்த பொதுக்கதையை இந்த உழைப்பாளி மக்களுடைய வாழ்க்கையோடு பொறித்து வைத்தவர் தோழர் சந்தார்கள் தோழர் சந்தார்கனுடைய வேலை என்பது தனிப்பட்ட தூண்டுதலாலோ தனிப்பட்ட உந்துதலாலோ வந்தாலும் அப்போது இருந்த சமரம் பத்திரிகை அப்போது இருந்த மனவோசை பத்திரிகை அப்போது இருந்த கேடயம் பத்திரிகைகள் தான் பல கவிஞர்களை உருவாக்கியது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தானாக உருவாகிவிடவில்லை ரஷ்ய புரட்சி தானாக உருவாகிவிடவில்லை சீன புரட்சியும் தானாக உருவாகிவிடவில்லை ரஷ்ய புரட்சிக்கு மார்க்ஸ் ஏங்கர் ஸ்தாபியில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் வித்திட்டது சீன புரட்சிக்கு லெனின் தலைமையில் இருந்த அகிலம் வித்திட்டது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு அதே அகிலம் வித்திட்டது இந்திய நக்சல்வாரி இயக்கத்திற்கு நக்சல்வாரி பேரழிச்சி மட்டும் வித்திடவில்லை அன்றைக்கு மாவோ தலைமையிலான சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் அதன் தலைமையில் ஒருங்கிணைந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுடைய கட்சிகளும் ரஷ்யாவினுடைய பிரித்தவாத நிலைநிறுத்த விருஷாவினுடைய தலைமையில் இருந்த நாடுகளைச் சேர்ந்த கட்சிகளும் இரு பிளவாக நின்று ஒரு டிபேட் கிரேட் டிபேட் மாபெரும் விழாவை நடத்தினார்கள் அந்த மாபெரும் விழாவத்தின் சீனாவினுடைய மாபெருடைய நிலையை ஏற்ற தோழர்கள் தான் இந்திய புரட்சியாளர்கள் நக்சல்வாரிகள் அந்த சர்வதேசிய பூச்சிக்கண்ணில் இருந்து சர்வதேசிய தோற்றத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் நக்சல்வாரிகள் இவர்கள் தனியானவர்கள் அல்ல இவர்கள் ஏதோ இந்தியாவில் வேலை கிடைக்காதவர்களாகவும் இந்தியாவில் பக்கச்சோர்களாகவும் இந்தியாவில் திக்கச்சோர்களாகவும் இருந்து ஏதோ ஒரு எழுச்சியை பார்த்து கிளர்ச்சி அடைந்து வந்தவர்கள் அல்ல மாபெரும் விவாதத்தை அணிவற்றி அது வரையறுத்த புதிய காலனிய கோட்பாடை ஏற்றுக்கொண்டு ஏகாதிபத்தியத்தை வீழ்த்துவதற்கான வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுடைய அரசியல் தாவல் இருந்தான் திசை வழி இருந்தான் என்பதை அங்கீகரித்து உணர்ந்து புரிந்து கொண்டு வந்த மாபெரும் இயக்கவாதிகளாக தோழர்கள் இருந்தார்கள் அத்தகைய தோழர்களில் தான் தோழர்களில் ஒருவர் தான் தோழர் சென்றார்கள் தனி ஒரு மனிதனாக யாரும் எந்த இயக்கத்தையும் செய்ய முடியாது என்ற அதே நேரத்தில் தோழரிடம் ஒரு கம்யூனிஸ்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பண்புகளும் இருந்தது பி ஓ ஜி என்பார்கள் பிரபலண்டா ஆர்கனைசர் அதிபோக்கர் என்பார்கள் ஒரு பிரச்சாரகன் கம்யூனிஸ்ட் யார் ஒரு பிரச்சாரகன் கம்யூனிஸ்ட் யார் அமைப்பாளர் கம்யூனிஸ்ட் யார் கிளர்ச்சியாளர் அத்தனை துணங்களும் கொண்ட தோழர் தோழர் சென்றார்கள் அவருடைய வாழ்வும் அவருடைய மரணும் வாழ்வு எந்த அளவுக்கு இந்திய நக்சல்வாதி பேர் இயக்கத்திற்கு பங்காற்றியதோ அதே போல அவருடைய இரக்கம் இந்திய நக்சல்வாதி இயக்கத்திற்கு ஒரு உந்துதலை தரும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது எப்படி என்றால் இந்திய நக்சல்வாதி இயக்கம் இப்போது சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நெருக்கடியான காலகட்டம் என்பது சர்வதேச அளவில் உழைக்க மக்களும் பாத்தாடி வர்க்க முகாமும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற நெருக்கடியான காலகட்டம் என்பது அனைத்து புரட்சிகர இயக்கங்களையும் அனைத்து இடதுசாரி இயக்கங்களையும் அனைத்து ஜனநாயக இயக்கங்களையும் அனைத்து முற்போக்கு இயக்கங்களையும் அனைத்து ஒடுக்கப்படும் மக்களுக்கான இயக்கங்களையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் மிகப்பெறவாக ஒரு எழுச்சியான அலைவேகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் உலகம் முழுக்க இந்த புலம்பெயர் நடவடிக்கைகள் ஏகாதிபத்தியத்தினுடைய பொதும் சுரண்டலால் பொதும் உடக்குமுறையால் பொதும் கிளர்ச்சிகளை தூண்டுகிற சதி திட்டங்களால் மக்கள் மத்திய ஆசியாவினுடைய நாடுகளும் மேற்காசியாவினுடைய நாடுகளும் ஆப்பிரிக்க நாட்டு மக்களும் தென்னமெரிக்க கண்டத்து மக்களும் புலம்பெயர்ந்து நாட்டில் வாழக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தோழர் சந்தாரகனுடைய நினைவு நாள் வழியாக ஒரு கேள்வியை இந்த அவையின் முன் நான் வைக்கிறேன் உலகத்தில் எல்லா நாட்டோடும் ஒப்பந்தம் போடுகிற உரிமை எல்லா நாடுகளுக்கும் இருக்கிறது என்றால் உலகத்தில் எல்லா நாடுகளோடும் சமணற்ற ஒப்பந்தத்தை போட்டு கொள்ளையிட்டவருக்கு ஏகாதிபத்திய எண்ணுகளுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றால் உலக முழுக்க ஒழிப்பாளர் மக்கள் எந்த நாட்டிற்கு செல்லவும் எந்த நாட்டில் வாழவும் எந்த நாட்டில் குடியுரிமை பெறவும் உரிமை பெற்றவர்கள் அத்தகைய போராட்டத்தை சர்வதேசிய மக்களுக்கான போராட்டத்தை உழைப்பாளி மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பொறுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற கம்யூனிஸ்டருக்கும் முன்னெடுக்கும் அத்தகைய போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிற ஒரு உறுதிமொழி நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை அகற்றிக் கொடுத்த பிற வழிகாட்டிகளவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து கொடுத்திருக்கிற கருத்தரப்பை செய்திருக்கிற கல் கல் கல்விமணி அவர்களுக்கும் ஆ மார்க்ஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து முன்னாள் தலைவர்களுக்கும் தொடர் கோச்சடை அவர்களுக்கும் நன்றியும் பாராட்டுகளும் சொல்லி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் என்றென்றும் இத்தகைய போராட்டங்களையும் தியாகிகளையும் நினைவுகளையும் நெஞ்சிலிருந்தவர்கள் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றிகளை விடுபடுகிறேன் நன்றி
எதிர்த்தார்களை உயர்த்திய அரசியலை இளைஞரணி பொறுப்பாளராய் இருந்து பணியாற்றிய தோழர் கஜேந்திரன் அவர்கள் இந்த நிலைநிந்தல் கூட்டத்தில் நெறி படித்துக் கொண்டிருக்கிற தோழர் ரவிகார்த்திகர் அவர்களே இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்று சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்கள் அரங்கேற்றில் நிறைந்திருக்கிற தோழர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர் செந்தாரகை அவர்கள் பணியாற்றிய காலத்திலும் கட்சியில் பணியாற்றினேன் தோழர்கள் பலரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் அது யோகி தோழர்கள் என்று சொல்லுவார்கள் நக்சல் காரியத்தினுடைய கொள்கையின் அடிப்படையில் மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பொறுப்புகளை அழைத்தொழிக்க வேண்டும் என்று அழைத்தொழிப்பு செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த தோழர்கள் ஒரு பக்கம் அவர்கள் முழுக்க யோஜிக்கள் என்று சொல்வார் கட்சியின் தேவையின் அடிப்படையில் சிலர் யூஜிக்கலாம் மாற்றுவாங்க அப்படி தலைமறைவாகவும் அவர் யூஜியில் கூட சொல்லலாம் மக்கள் பத்தியிலும் இருந்து கொண்டிருப்பார் வெகுஜன போராட்டங்கள் நடக்கிற போது அது அருகாமையிலும் இருப்பார் அப்படி அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் தோழர்கள் தெளிவாக சொன்னாங்க ரொம்ப எளிமையா இருப்பார் உண்மைதான் முற்போக்கு இளைஞரணியில் ஆர்வம் சொல்லக்கூடிய அந்த இயக்கத்தினுடைய முதல்ல பகுதி செயலாளருக்கு ஒரு பொறுப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டது இதையெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியா எங்க கிராமத்தை அதை சொல்லாமல் இந்த இயக்கத்தில் நான் இணைந்ததை சொல்ல முடியாது நான் சிறு வயதில் இருக்கிற போதே அந்த கிராமம் ஒரு நெருப்பு கடலாகத்தான் இருந்தது காரணம் அங்கே கம்யூனிஸ்டினுடைய தாக்கம் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து வாக்குகளில் கூலி உணவு போராட்டம் குழுவுக்கே நிலம் சார்ந்த போராட்டம் இப்படி பல்வேறு போராட்டங்களை களம் கண்டவர்கள் அந்த போராட்டங்களில் வெற்றியும் பெற்று ஊழல்களுக்கே நிலம் சொந்தம் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு ஏக்கர் ஒரு காடி நிலம் கொத்தகைக்கு பயிர் செய்திருந்தால் அதில் நாயில் ஒரு பகுதியை சொந்தமாக்கி இருக்கிறார் அரசோடு போராடி அந்த நிலச்சுவாந்தவர்கள் போராடி பெற்றது வரலாறு அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னா நம்முடைய தோழர்கள் அங்கே வழிகாட்டுதலில் பின்புலத்தில் இருந்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் முன்னெடுத்ததாக அங்கே பேசப்படும் ஆனால் அந்த போராட்ட வடிவங்களுக்கெல்லாம் பின்புலமா யார் இருப்பாங்க தோழர் தமிழரசனும் இயக்கத்தினுடைய முன்னணி தலைமறைவாக இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் இப்படி வழிகாட்டுதல் மூலம் தான் அந்த போராட்டங்கள் நடந்தது அதுக்கான வெற்றி கிடைச்சது ஒரு போராட்டம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாத காலம் அந்த போராட்டம் நடந்தது அறுவடை மறுப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தான் மூன்று மாத காலம் விளைச்சல் எல்லாம் விளைந்த பயிர் நிலத்திலே கடந்து அது முறைச்சி வர ஆரம்பிச்சு அதுவரை யாரையும் அந்த களத்தில் இறங்கி அறுவடை செய்யக்கூடாது என்கிற போராட்டம் 
அங்கே நிலப்பொருட்களும் சிலர் இறங்கி நாங்க அறிவித்துக்கிறோம் எங்க பயிர் பயிர அப்படின்னு இறங்கினப்ப அறுக்க விடாம அவர்கள் ரத்த கலவையாக மாறினார் அப்புறம் ஓடிட்டான் அப்படி வீரம் செறிந்த போராட்டமா இருந்துச்சு அந்த தாக்கம் என்னை எல்லாம் பாதித்து நான் பள்ளி பருவத்திலேயே இப்படி இதையெல்லாம் பார்த்தவனாக இருந்த காரணத்தினால் மார்சியல் இணையம் எனக்கு ஈர்ப்புடையதாக மாறியது அதற்கு இன்னும் காரணங்கள் சொல்ல போனா தோழர் சதாசிவம் இங்கு வந்திருக்கிறார் அவரு அவங்க அப்பா எல்லாம் வந்து கம்யூனிஸ்ட் சோவியத் நாடு இந்த பத்திரிகை அவங்க வீட்டுக்கு வரும் அந்த பத்திரிகையை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் எங்களுக்கு கிடைத்தது நெருங்கிய நண்பர்களா இருக்கும் அவங்க வீட்டில் தான் பார்ப்போம் அப்பதான் தோழர்கள் அங்கு முகாமிட்டு இருக்கிறார்கள் முகாமிட்டு வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நக்சல் பாரி இயக்கம் தோன்றி அழித்தொழிப்பு பாதையை மட்டுமே கையாண்ட காலகட்டத்தில் வெகுஜன இயக்கங்களை தோன்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில மக்களோடு இருக்கிற போது காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு அடித்துக் கொள்ளப்படுறார் அந்த காலகட்டத்திற்கு பின்னால் தான் வீராணம் பணையடிப்ப சுரப்போர் பகுதி அந்த இயக்கத்திற்கே ஒரு வழிகாட்டுகிறது என்ன வழினா வெகுஜன இயக்கங்கள் இல்லாமல் எந்த போராட்டமும் வெல்ல முடியாது அது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாலை மக்கள் இயக்கத்தினுடைய அந்த வரலாற்று பதிவுல இடம்பெற்றிருக்கு அப்பதான் நாங்கள் தான் இணையிறோம் தோழர்களை எல்லாம் சந்திக்கிறோம் ரொம்ப எளிமையா நடத்துவாங்க தோழர்கள் வழிகாட்டுதல் எப்பயுமே எங்களுக்கு இருக்கும் திருவாரூரில் நான் பல நாடுகள் தங்கியிருந்திருக்கிறேன் அங்கேயே தோழரோடு இருந்த